السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجعنا لكم من جديد لشروحات جديدة بإذن الله لا تنسوا تشتركوا في القناة تفعلوا زر التنبيهات لمشاهدة جميع المقاطع عشان تجيكم الإشعارات أول بأول كمان يمكنكم تدعموا قناتنا بالبحث عن قناتنا الثانية جي 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 ون إكس أو الدكتور جمال بالعربي هتضغط اشتراك وتفعل زر التنبيهات ممكن تدخلوا على القناة وتشيكوا عليها وتشوفوا الأشياء اللي فيها توجد فيها العديد من الأشياء اللي قاعدين نشرحها في لغة بسيطة وعامة وإن شاء الله الكل يفهمها غير كذا في قوائم تشغيلية زي ما أنتم شايفين في عناوين طبية وعناوين تقنية وغيرها الكثير ما راح أطول معكم ممكن تروحوا وتتفحصوها بنفسكم وإلى مقطع جديد ونقول بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم We will continue on the anatomical landmark in the previous lecture we talked about extra oral landmark في المحاضرة السابقة احنا تكلمنا على الاناتوميكا الادمار والاعضاء او الاجزاء اللي مهمة عشان نحدد اللاندمارك او الحدود تبع الدنشر عرفنا الاناتوميكا الادمارك وقلنا ديفنشن تبعه We talked about there is two divisions of anatomical landmark We have extra oral and intra oral landmark Extra oral outside of the mouth and That have been explained on the previous lecture. تكلمنا على هذا أصلاً already في المحاضرة السابقة. You can return to the playlist. لكن ترجع القوائم التشغيل. Today we will talk about intraoral landmark, specifically on the maxillary anatomical landmark. On the next lecture we will talk about, إن شاء الله, mandibular landmark. المحاضرة اليوم راح نتكلم على the maxillary or the upper jaw في الفك العلوي. So intra Oral landmark in the intraoral landmark or in the oral cavity, there is soft tissue, bone, and mucosa. داخل الفم في ثلاث أعضاء مهمة أو ثلاث تركيبات مهمة هي soft tissue وهي الأنسجة الناعمة والبون العظم والميكوزا الأغشية. In the soft tissue, the soft tissue serves as a caution between the hard denture surface and the bone يعني مثل الوسادة okay between the hard denture عندنا الدنشر الطقم والبون هنا العظم في بينهم soft tissue وهي الأنسجة النامة فهي تعمل كأنها وسادة بين الشيئين okay it is very or very in thickness. Very in thickness means differ in thickness. يعني تختلف في ال thickness تبعها في السمك تبعها. There is some specific area have a thin thickness, and other specific area have a thick thickness. يعني في أماكن فيها ال ال السمك تبع الأغشية الناعمة هذه يعني تكون نحيفة. وفي أماكن تكون سميكة. The second part we can find is the bone, and there is two type of the bone. We have spongy bone and compact bone. As you this white color called compact bone. Okay, the one that you see here is compact bone. We have something here called spongy bone. Is this space as you see? There is some porosity. يعني في مسامات زي ما شايفين واللي إحنا نسميه بالعربي اللي هو نخاع العظم. فالعظم يتكون من compact bone and spongy bone. Mucosa. The third division, as we said, there is a mucosa, which is the axilla. So there is three types of the mucosa. The first type is masticatory mucosa. And the second type is lining mucosa, and the third type is specialized mucosa. So the masticatory mucosa means that's the mucosa needed for area for a high stress, and masticatory mucosa for mastication. يعني أغشية موجودة أساسها وخدمتها في المastication في عملية المض. So it will be hard and thick. 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 So it will be hard and
في هتلاقوها في الكريست أو الريج كريست هتشوف الريج كريست this is the ridge crest هي الارتفاع اللي موجودة في ال ال alveolar process so we have alveolar process above this is the jaw and this is the alveolar process and the ridge is the line on the middle and it's pro uh, or um, prominent يعني جاية طالعة كذا لبرا so called uh, the crest of the ridge and the heart palate اللي هو بالفك الحلوي the lining mucosa uh, lining mucosa means يعني هي بمعنى الأغشية المبطنة so the lining mucosa are founded on the sulcus area and we will know where is uh, the sulcus let me see if there is a picture here The sulcus area is the area here اللي فيها زي السلقس أو زي الفولد الموجودة Okay So this is the um, What we called it A lining mucosa Are found it on the sulcus area The third division Which is called specialized mucosa Which found on the uh, uh, Dorsal surface of the tongue And we have there is two surfaces of the tongue. If there is a picture, um, not here. The dorsal surface of the tongue is the uh, visualized area of the tongue. اللي هو ال يعني نسميها ظهر البطن ظهر اللسان أو بطن اللسان اللي بتكون يعني مكان اللسان ظاهر هنا. هذا dorsal surface اللي تحت اسمه ventral surface. So the dorsal surface of the tongue are specialized mucosa have a taste sensation. اللي بتعطينا الإحساس بالتذوق. So in the mucosa, we have three types of the mucosa: masticatory mucosa, which needs it to be thick and for high stress as a masticatory process, and lining mucosa are founded on the sulcus area, and the specialized mucosa are founded on the dorsal surface of the tongue, which are a specialized for the test sensation تعطينا احساس التذوق او الطعم in addition to the mucosa maybe uh, there is other um, division اللي هو firmly attached and loosely attached firmly attached means يعني attach يعني تكون متلاصقة بشكل كبير أو قوي loosely attached يعني فيها التلاحم لكن من الأطراف for example this is a slide يعني عندنا شريحة هنا لحمتها من الأطراف فقط واللي في النص حطيته فاضي this is like loosely attached إذا كانت slide ولحمته من كل مكان أطراف ومن النص كله فهذا we called it firmly attached. Okay, firmly attached are found on the rigid or ridge crest as we described it before in the heart palate, and the loosely attached is found on the sulcus region. And if you want to know the loosely attached, you can pull your lips outer, and you will see that the sulcus area are also pulls with you. يعني لو حاب تجرب هذه كل اللي عليك انك ترفع شفتك الى يعني الى برا الفم هتلاحظ انه الشفه تطلع معك وكمان الميكوز اللي جوا يعني تنسحب معك كذا فتعرف انها لوسلي اتاتش لكن اللي موجوده على الاسنان اللي موجوده على على الهارت بلد تكون يعني متلاحمه So on the maxillary anatomical landmark, we will concentrate on three specific important things: supporting structure, limiting structure, and relief structure or relief area. So we have something called denture foundation area, foundation, as a base or a base. 
it is the surface of the oral structure available to support denture. So we can describe that the denture foundation area are simply the supporting area. As the bone covered by mucosa, as we know, and the submucosa, a very of thickness of a very of thickness, of thickness. So the ability of the tissue to sustain the load are different. زي ما إحنا عرفنا قبل شوية قلنا إنه عندنا bone. This is bone are covered by the mucosa and the submucosa, and there is a varying of the thickness. عندنا اختلافات في thickness تبع ال ال mucosa هذه. So if it's uh, have a thick mucosa. So it can sustain a load of the denture. يعني ممكن تتحمل الضغط اللي بيجي عليها من الدنشر. But there is some other specific area have a thin mucosa which cannot sustain uh, the load of the denture or masticatory force. So we create a high surface area for that area can sustain the uh, load and we make low area or small area for that cannot sustain يعني احنا اثناء تصميم الدنشر بيهمنا انه نصمم الاماكن اللي فيها طبقة من الاغشية سميكة ممكن تتحمل الضغط اللي بيجي من الاكل او المضغ هذه نحطها مكان نحط لها يعني في, في الطقم مكان انه ممكن تتحمل هذا الضغط الأماكن اللي ممكن نتحمل عليها نخلي عليها ضغط خفيف يعني نوازن الطاقم بحيث أن يكون كل اللود أو الحمل اللي يصير على الطاقم يصير على المنطقة هذه أوكي؟ okay? إنه هو على المنطقة اللي ممكن تتحمل So we have two divisions something called primary stress bearing area and something called secondary stress bearing area Primary stress bearing area, those area who can, like 100%, support the structure. Secondary stress bearing area, those who can, like 75%, can support the structure. يعني primary bearing stress area, uh, stress bearing area, هي اللي ممكن تتحمل يعني الحمل بشكل مية في المية تقريبا والsecondary تقريبا خمسة وسبعين في المية. So the primary stress bearing area, those area uh, which resist Vertical force of the occlusion, so they are creating like a um, uh, ninety degree to the force of uh, the denture. And the secondary stress bearing area uh, are those who resist lateral force of the occlusion. So like creating um, uh, what we called it. يعني بيسوين زاوية منفرجة So the loads will be like this okay. So this is the secondary stress bearing area This is the load This is the primary stress uh, uh, bearing area يعني ال primary stress bearing area هي المواضع اللي موجودة في الالفيرور بروسيس اللي موجودة على هنا على الفك وتكون عمودية على القوة الضاغطة عليها اللي بتيجي عليها فهذا نسميها ايش vertical force يعني قوة عمودية آه نسميها آه primary stress bearing area هنعرف الحين اكثر لما نعرف وين اماكنها و secondary stress bearing area هي الاماكن اللي تكون فيها اللود بيكم from the lateral يعني زي هنا هذا جزء موجود في الفك بتجي عليه القوة كذا فيمنع الدنشر انه يحصل له ديسلوجمنت يعني يحصل له انه يفتك عشان نميزها الان راح نوصفها في الماكزيلا ان ذا مانديبول ان ذا ماكزيلا وي هاف برايمري ستريس ايرينج ايري برايمري ستريس بيرينج ايريا لايك ذا بوستيريال ريدج اند ذا فلات ايريا اوف ذا بالت سو ذيس از ذا بالت And here, the anterior one third, here's something called uh, rough. And the rough is not flat area. 
هي ما هي منطقة يعني فلات مسطحة So here the primary stress area is the flat area of the planet هذه هذه المنطقة اللي ملونة الحين هذه هي الفلات area of the planet زي ما شايفين هي مسطحة فتيجي القوة عليها عمودية فنسميها primary stress bearing area كمان ال posterior ridges اللي هو هذه المنطقة كمان posterior ridges اللي هو هذا الحين ألونها وهذه هذه posterior ridges ال secondary stress bearing area is the anterior ridges اللي هو هذه المناطق الأمامية لأنه الرج تبعها جاي كذا شبه مايل شوية and the raf سوري the ro the roje the roje هذه المنطقة اللي قلنا عليها الأمامية هذه المنطقة سوري ما يرضى بالأحمر هذه المنطقة الأمامية or one third anteriorly of the palate called roje وهي عادة تكون مايلة ف يعني تكون secondary also or ridges slopes زي ما شايفين هنا الرج هذا الرج السلوب هذه السلوب اللي هي النزلة اللي جاية هنا والنزلة اللي جاية هنا من داخل كل السلوبس تعتبر secondary لأنه القوة اللي تيجي عليها laterally في البوستيريال تيجي هنا عمودية بس طبعا هذا مانديبول لكن احنا نوصفها الآن يعني نوصف ايش اللي هو ال all slopes on the mandible the primary stress area uh, pairing area is the buccal shelf and the retromoral bed uh, I don't know if there is a picture here but this is uh, the buccal shelf okay this is the buccal shelf there is a uh, A depression here on the mandible. عندنا كذا زي ال الفجوة هنا نسميها the buccal shelf. And the retromoral bed is this place here. Okay, this is the retromoral bed, and this is the buccal shelf. We will describe it, inshallah, if I get the cast. We will describe it as a landmark or or the whole landmark. Easily, inshallah, on one videos as soon as possible, we can get the cast. Inshallah, when we get the cast, this will be presented in a way that we can see the cast and be familiar with it. We can be familiar with the real things so that we can understand them. But this is a theory, a view. So try to concentrate on now and to get the terms. We have to take these terms. وتحاول قدر الاستطاعة تفهم عشان بعدين نشوفها في الكاست إن شاء الله تكون أوضح. So the second stress bearing area for the mandible is the residual ridge يعني الباقي الرج اللي موجود هذا and the the genital tubercle tubercle okay the genital tubercle is There is uh, a two prominent uh, pony, small pony uh, process found um, down of the alveolar process. And then the two here are located under the lesion, which is called the genial tubercle. We'll see it later, inshallah, if we find the landmark. يعني. إذا لقينا كاست هنشرحها إن شاء الله بشكل مفصل أكثر. The maxillary anatomical landmark now we started for the supporting structure. And we have first one is the residual alveolar ridge. When there is a teeth we call it alveolar ridge. يعني alveolar process, alveolar process في alveolar ridge. Alveolar ridge this is called alveolar ridge when there is a present of the teeth. When we lose the teeth, we call it the residual alveolar ridge. لما يكون عندنا أسنان نسميه alveolar ridge. لما يكون ما عندنا أسنان نسميه residual alveolar ridge. The residual alveolar ridge is a supporting structure. يعني 
هو جزء للدعامه سواء كان برايمري او سكندري اوكي لايك فور ذا ابر جو فور ذا ماكسيلري كان بي ذا posterior part of the residual alveolar ridge is primary stress bearing area زي ما وصفناها في السلايد هذا اوكي فاللي يهمنا حاليا انه ال ال supporting structure is residual alveolar ridge and the maxillary tubercity the maxillary tubercity is the back side of the ridge it's like um, this is the maxillary tubercity here okay It's maxillary tubercity, and here is the maxillary tubercity. And we have also a ridge area, which we already described as a secondary uh, stress bearing area. This is the ridge, or ridge. This is where there is some rough. And then حاجات كده ملتوية. لو حسستم بلسانكم, if you sense, if you uh, try to sensate it by your tongue, you will feel it. يعني حاجات زي كده. فه. Uh, the anterior two third of the the anterior one third of the uh, heart palate. Third the first one in the heart palate, and we have also the heart palate. The whole heart palate also is also a supporting structure. Uh, we have the maxillary uh, limiting structure. Uh, we have uh, the labial. Uh, before we start of this. Maxillary limiting structure is the structure that's where um, the denture are ended or cut. يعني وين ما الطقم ينتهي أو يقص. So we have labial uh, uh, frenium. Uh, the frenium is uh, the uh, what we called it the excessive soft tissue found in some places i don't know if i get you a good definition but let's describe what is the uh, frenium frenium there is here an prominent uh, soft tissue عندنا قطعه كده زايده دقيقه اذا لقيت صوره يكون اوضح زي ما شايفين هنا هذه هاي تسمى آه بكل آه فرينيوم اوكي آه حاجه تكون كده ممتده من ال اللور اور الابر جو تو ذا تشيك اور ذا ليب اوكي اذا كانت تورد ذا تشيك الخد نسميها بكل اذا كانت تورد ذا ليب عندنا واحده اماميه برضه هنا نسميها ليبيال اوكي يعني قطع كده من الجلد زايده اها ذيس از labial frenium هذه labial frenium زي ما شايفين ذا الخط ذا قطعة الجلد الزايدة this is the labial frenium okay hope you now understand it labial frenium this is the labial frenium labial vestibule vestibule is the space here the space it's just the space and we have buccal frenium this is the buccal Uh, frenium and we have also buccal vestibule this is the buccal vestibule and we have uh, we called it uh, trigo maxillary the p is silent trigo maxillary notch or hamural notch and we say this is the uh, we call it tubercity or maxillary tubercity is here maxillary tubercity is here and the hamural notch is the end of this Okay, this is the hamural notch or trigomaxillary uh, notch, and we have something called uh, something called uh, vovia palatine, and the vovia palatine is a two duct uh, where uh, it's found on the uh, posterior part of the palate. This is the Uh, fovea um, balatini it's a two small duct found here it's we will get the definition of this between I think uh, the hard palate and the soft palate يعني موجودة بينهم لكن راح نتعرف عليهم now just 
uh, get the general terms of uh, these areas. We have something called a vibrating line of the pellet. There is a line here between the soft and the hard pellet called vibrating line. And it is موجود uh, بين uh, hard and soft pellet. The third division is the maxillary reef area. Where is uh, an area that have some prominence and if there is a pressure of the denture, it will cause uh, a pain. So we make a relief of these areas uh, so you don't feel the pain. We have three incisive papilla and the incisive papilla is here. And then a hajim and soft tissue mojuda posterior of the anterior maxillary uh, incisor called incisive papilla, uh, where it's uh, uh, founded on the uh, incisive foramen. So there is a nerve, uh, and then a nerve or asab, tala hina, mean fatha to some incisive foramen uh, or nasopalatine. Uh, foramen, where is the nato palatine nerve? Get it uh, from it, and عندنا nato palatine nerves. يطلع من هذه الفتحة، فيكون متوزع من هنا، ويكون طالع من هنا يكون بشكل أكبر. فلو حصل الدنشر حصل ضغط عليه، بسبب لنا مشاكل وألم وغيرها. Uh, we have something called uh, medium palatine raf. The medium palatine raf is a bone here, prominent bone here. Uh, where is the two uh, shelf of uh, the palatine shelves uh, fused together and end up during the development the heart palate لما يعني تحصل لها اكتمال النمو أصلا هو عبارة عن two palatine shelves جمعوا مع بعض عشان يكونوا palatine في the medium palatine raf هو مكان التقاء هذا العظمتين. عندنا something called uh, torus palatinus and the torus palatinus uh, عادة تكون هي عبارة عن uh, زيادة عظمية تكون موجودة في الهارد بالت or في البلاتين بون يعني زيادة عظمية تكون طالعة. So this is the general uh, terms and um, the announcements of the terms of uh, the supporting and the limiting and the relief areas of the maxillary in general. The next lecture, we will uh, describe each one of these and specifically and their function and how their identification helps on the construction of the denture. يعني اليوم تكلمنا على general المصطلحات العامة وأساميها العامة سواء في السبورتنج الداعمة أو الليمتنج اللي بتحد الدنشر اللي بتوقفنا وين نشتغل في الدنشر أو الريليف اللي لازم نسوي لها يعني إزالة أو راحة للأريز عشان إيش عشان ما يحصل لنا ألم هذه عموما in the maxillary on the upper jaw في الماكسيلاري في المحاضرة القادمة راح نتكلم على كل واحدة من هذول بالتفصيل معانيهم ايش فوائدهم؟ احنا تكلمنا هنا كمان يعني حترتاحوا لو فهمتوا هذه المحاضرة حترتاحوا في المحاضرة القادمة انه تكونوا فاهمين نص الكلام. لأنه أنا هنا وصفت لكم نص الكلام. الباقي بس نعرف الفانكشن تبعهم، الوظيفة، وكيف آه نشوفهم، كيف نحددهم. So help you understand for this next lecture إن شاء الله we will talk about the supporting structure each one individually and their function we will continue to the tuberosity rough and so on for supporting and limiting and relief structure thanks for watching hope you get understanding and share this video to your colleagues and friends and don't forget to press like and subscribe and tell us your opinion on the comments see you soon والسلام ختام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته رجعنا لكم من جديد لشروحات جديده باذن الله لا تنسوا تشتركوا في القناه تفعلوا زر التنبيهات لمشاهده جميع المقاطع عشان تجيكم الاشعارات اول باول كمان يمكنكم تدعموا قناتنا بالبحث عن قناتنا الثانيه جي 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 1 اكس او الدكتور جمال بالعربي
تضغط اشتراك وتفعل زر التنبيهات ممكن تدخل على القناه وتشيكوا عليها وتشوفوا الاشياء اللي فيها توجد فيها العديد من الاشياء اللي قاعدين نشرحها في لغه بسيطه وعامه وان شاء الله الكل يفهمها غير كذا في قوائم تشغيليه زي ما انتم شايفين في عناوين طبيه وعناوين تقنيه وغيرها الكثير ما راح اطول معكم ممكن تروحوا وتتفحصوها بنفسكم والى مقطع جديد ونقول بسم الله الرحمن الرحيم